वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टेन मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस तो जो टाइप ऑफ मोशन हम आज पढ़ने वाले हैं वो है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन चलो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन के साथ रोटेशनल मोशन क्या होता है ये समझते हैं मोशन इन विच अ बॉडी मूव अराउंड इट्स ओन एक्सेस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन तो ऐसा मोशन जिसमें एक बॉडी अपने ही एक्सेस के चारों तरफ घूमती है अपने ही एक्सेस पर घूमती है उस मोशन को बोला जाता है रोटेशनल मोशन अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अब एक घड़ी है घड़ी में आप देखते हो जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के वो हमेशा चलते रहते हैं है ना हमेशा मूव करते रहते हैं हैंड्स ऑफ अ क्लॉक अब अगर आप मूवमेंट नोटिस करो कि किस तरह का मूवमेंट हो रहा है हैंड्स में तो देखो सेंटर क्या है जो सेंटर है वो उसको आप एक एक्सिस समझो उस एक्सिस के चारों तरफ ही ये जो हैंड्स है ये मूव करते हैं तो यहाँ पर मूवमेंट क्या हो रहा है अपने ही एक्सेस के चारों तरफ हो रहा है ना तो इसीलिए ये क्या है ये है एक रोटेशनल मोशन इसी तरह अगर हम अर्थ की बात करें हम सबको पता है अर्थ अपनी एक्सेस पर रोटेट करती है है ना ये क्या है ये भी रोटेशनल मोशन शो करती है तो ये दो एग्जांपल हैं रोटेशनल मोशन के सो इन रोटेशनल मोशन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेज इन गिवन टाइम इंटरवल तो होता क्या है रोटेशनल मोशन में देखो जैसे ये अभी मैंने आपको बताया मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ये क्या है ये एक रोटेशनल मोशन है अब आप देखो जो आर हैंड है इसमें जो बीच का पोर्शन है आप देखो थोड़ा सेंटर की तरफ जो पोर्शन है अगर उस पार्ट को देखो तो वो पार्ट क्या कवर करेगा वो तो उसे तो रोटेट होने में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है अब यही अगर मैं बात करूँ बाहर वाले पोर्शन की तो वो क्या कर रहा है उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ना वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में तो इसीलिए कहा जाता है कि इन रोटेशनल मोशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन अ गिवन टाइम इंटरवल द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देम आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट द ब्लेड ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू देंड्स ऑफ अ क्लॉक so we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate तो देखो अब यहाँ पर ये जो चीज मैंने अभी बोली जो paragraph मैंने पढ़ा है ये दो example इसमें include करे गए हैं दो example से एक चीज समझाने की कोशिश की गई है देखो एक example दिया है fan का fan के blades का और एक एग्जाम्पल दिया है मूविंग क्लॉक का तो देखो यहाँ ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फैन है या जो क्लॉक है वो पूरी आप देख रहे हो एज इट इज मूव तो नहीं कर रही है है ना फैन क्या गोल गोल घूम रहा है पूरे इधर से उधर नहीं घूम रहा इसी तरह जो क्लॉक है क्लॉक भी एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी ना जा रही है तो ये भी एज सच मूव तो नहीं कर रही लेकिन फैन uh, में आप क्या देख रहे हो किस में मूवमेंट हो रहा है ब्लेड में हो रहा है ना ब्लेड क्या कर रहा है एक सेंटर uh, में जो एक्सेस है उसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है और इसमें अगर आप क्लॉक uh, को देखो तो क्लॉक के जो हैंड है वो भी अपनी एक्सेस पर घूम रहे हैं जो सेंटर में एक्सेस है उस पर घूम रहे हैं अब यहाँ ये कहा गया है कि इफ वी मार्क अ पॉइंट एनी ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ फैन और ऑन द हैंड ऑफ अ क्लॉक द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम तो देखो अब ये कहा गया है कि आप ब्लेड पर एक निशान लगा लो आप मार्क कर लो एक पॉइंट लगा लो अब या तो आप फैन पर लगा लो या यही चीज आप चाहो तो आप काम कर सकते हो जो क्लॉक है क्लॉक का जो हैंड है उस पर भी आप एक निशान लगा लो आप एक पॉइंट मार्क कर लो अब जब यहाँ रोटेशन होगी तो क्या होगा वो जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमेशा सेम रहेगा तो रोटेशन में क्या होगा जो भी पॉइंट आप मार्क करोगे वो जब मूव करेगा रोटेशन आ, करेगा जब वो तो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है नेक्स्ट आ जाता है सर्कुलर मोशन तो 
द मोशन ऑफ द बॉडी इन विच इट मूव अलॉन्ग सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स ऑब्जेक्ट और पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन तो ये ऐसा मोशन होता है जिसमें जो भी बॉडी है जो मोशन में होती है वो Uh, क्या करती है सर्कुलर पाथ पर तो मूव करती है लेकिन एक फिक्स ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करती है या फिर एक फिक्स पाथ एक फिक्स सॉरी पॉइंट के चारों तरफ मूव करती है तो देखो इसका एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ आप रेवोल्यूशन में क्या देखते हो अर्थ कैसे रिवॉल्व करता है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है कुछ इस तरह से उसकी रेवोल्यूशन होती है तो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है घूमता रहता है तो ये क्या है यही एग्जाम्पल क्या है ये है सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल तो देखो सर्कुलर मोशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं देखो आप एक स्टोन लो और उसको आप एक धागे से बांध दो और फिर क्या करो उसे जोर से घुमाओ वर्ल इट विद योर हैंड नाउ ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन अब क्या करना है देखो मोशन इस तरह ही होगा स्टोन का और इस तरह जब मोशन होगा तो आप क्या देखोगे आप देखोगे की जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है है ना तो इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम अब देखो आपका हाथ कहाँ है सेंटर में ही होगा तो सेंटर से जो स्टोन है उसका डिस्टेंस क्या होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा और ये जो मोशन हो रहा है यहाँ पे ये कौन सा है ये है सर्कुलर मोशन तो देखो अब हम पढ़ लेते हैं एक बार रोटेशनल और सर्कुलर में डिफरेंस क्या होता है इन दोनों मोशन में क्या डिफरेंस है तो देखो रोटेशनल मोशन में क्या होता है जो बॉडी है वो अपने एक्सेस पर मूव करती है तो आप इस तरह समझ लीजिए कि आप खड़े हो एक जगह पर और आप उसी जगह पर गोल 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 घूम रहे हो ठीक है एक जगह पर आप खड़े हो गए हो और आप क्या कर रहे हो आप बस वहां पे घूमने जा रहे हो ठीक है ये क्या हो गया ये है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन क्या है सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें एक बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ पर मतलब एक बीच में एक चीज फिक्स होती है एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होता है या पॉइंट होता है और उसके चारों तरफ अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कहा जाता है कि वो बॉडी सर्कुलर मोशन को शो कर रही है तो आप ये इस तरह समझ सकते हो कि आप किसी भी एक चीज के चारों तरफ परिक्रमा जो करते हो आप जो राउंड लेते हो क्या है वो वो होता है सर्कुलर मोशन अब दोनों का जो डिफरेंस है उसमें आप पहले तो ये डेफिनेशन ही लिख सकते हो ये खुद ही समझा देती है दोनों के बीच का डिफरेंस और सेकंड आप क्या लिख सकते हो आप एग्जांपल लिख सकते हो रोटेशनल मोशन का क्या एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है रोटेशन ऑफ अर्थ अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सेस पर वो क्या है वो रोटेशनल मोशन है इसी तरह क्या मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक ये क्या है ये भी रोटेशनल मोशन है और रोटेशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप क्या होता है स्पिनिंग टॉप होता है लट्टू तो बचपन में खेले भी होंगे शायद आप स्पिनिंग टॉप के साथ तो जो लट्टू है जो स्पिनिंग टॉप है वो भी रोटेशन शो करता है अब जो सर्कुलर मोशन है इसका क्या एग्जांपल है तो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन तो जो अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ घूमता है क्या है ये ये किसका एग्जाम्पल है ये है सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल इसी तरह सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ ये क्या है ये भी एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का यहाँ क्या हो रहा होता है सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही होती है तो ये कुछ डिफरेंस है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आज की क्लास के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे थैंक यू आप अपने डाउट्स सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं